हेलो दोस्तों इन दिस सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट फोटो पीरियडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है लेकिन इतने अच्छे से टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे कि सब कंफ्यूजन हो जाएंगे जो लेट्स टॉक अबाउट द फोटो पीरियडिज्म तो ये है भाई साहब सीड सीड की इस तरीके से ग्रोथ होती है यहाँ पे बनता है रेडिकल यहाँ पे बनता है प्लूमूल और ये जो फेज है जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होते होते प्लांट इतना ग्रो हुआ उसे हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं मतलब वेजिटेशन बढ़ रहा है ना मतलब उसको लीफ बढ़ रहे उसके एक तरीके से सिंपल भाषा में बात करें हाइट बढ़ रहे लीफ आ रहे इट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव फेज वेजिटेटिव फेज के बाद प्लांट एंटर कर जाता है रिप्रोडक्टिव फेज में जहां पे प्लांट को फ्लावर आ जाते हैं फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है मतलब प्लांट उसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो चुकी है उसको फ्लावर आ चुके हैं और अब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो चुका है ओके अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि कुछ प्लांट कहते हैं कि भाई मुझे इतना लाइट मिला तभी मैं फ्लावरिंग कराऊंगा कुछ प्लांट कहते इससे ऊपर लाइट मुझे मिला तभी मैं फ्लावरिंग कराऊंगा कुछ प्लांट कहते इससे नीचे मुझे लाइट चाहिए ज्यादा लाइट नहीं चाहिए मुझे तभी मैं फ्लावरिंग कराऊंगा ओके कुछ प्लांट कहते मुझे कितना भी लाइट चलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सो बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट देर आर डे न्यूट्रल प्लांट देर आर लॉन्ग डे प्लांट्स देर आर शॉर्ट डे प्लांट्स क्या चीज है यार जल्दी से देखते बट फोटो पीरियडिज्म मतलब क्या कि फोटो मतलब लाइट लाइट के पीरियड के अकॉर्डिंग प्लांट का फ्लॉरिंग होना दिस इज कॉल्ड एज फोटो पीरियडिज्म आई रिपीट लाइट के पीरियड के अकॉर्डिंगली कम लाइट अगर कम लाइट में कोई प्लांट फ्लावर करता है कोई प्लांट को फ्लावर करने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए मतलब लाइट के पीरियड के अकॉर्डिंगली प्लांट में फ्लॉरिंग होना दिस इज कॉल्ड एज ये फोटो पीरियडिज्म बिल्कुल सही बात है ना अब मुझे ध्यान से देखो बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूज रहता है मान लो ये पूरा दिन है आपका यहाँ से यहाँ पे मैं जीरो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं ट्वेंटी फोर आवर लिख देता हूँ सही बात है और यहाँ पे मैं ट्वेल्व आवर लिख देता हूँ सही बात है यहाँ पे मैंने ट्वेल्व आवर लिख दिया है ओके राइट मिडवे सही बात है अब मुझे बताओ अब ये जो प्लांट है ये जो प्लांट है अब ये देखो इस प्लांट को यहाँ से लेकर है यहाँ तक इतना लाइट मिला मान लो फोर आवर्स का इसको लाइट मिला और ये जो प्लांट है इसको देखो यहां से ये ट्वेल्व आवर का लाइन है इससे ज्यादा इसको लाइट मिला मान लो फोर्टीन आवर्स का इसको लाइट मिल चुका है तो इसको चार आवर का लाइट मिला ये इसको फ्लावर आ गए इसको फोर्टीन आवर्स का लाइट मिला इसको फ्लावर आ गए तो इन दोनों में से कौन सा शॉर्ट डे प्लांट है कौन सा लॉन्ग डे प्लांट है लगाओ दिमाग सही बात है लगाओ दिमाग की कौन सा शॉर्ट डे प्लांट कौन सा लॉन्ग डे प्लांट होगा तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि भाई इसको कम लाइट में फ्लावर आ गए तो शॉर्ट डे प्लांट इसको ज्यादा लाइट में फ्लावर आ गए तो इसको लॉन्ग डे प्लांट बट वो बहुत ही गलत है ये एक गलत आंसर है क्योंकि जब डेफिनेशन हमारे पास क्या है ध्यान से सीखो डेफिनेशन ये है कि भाई साहब आप जो डेफिनेशन बनाते हो लॉन्ग डे प्लान शॉर्ट डे प्लान इसके लिए ये नहीं कि भाई बारह घंटे से कम लाइट रहा तो भाई शॉर्ट डे प्लांट 12 घंटे से ज्यादा का लाइट रहा एक दिन में और फिर प्लांट को फ्लावर आ गया तो वो लॉन्ग डे प्लांट ऐसे नहीं है उसके लिए हमें जरूरत है क्रिटिकल डे पीरियड की अब ये चीज क्या है भाई उसके बारे में बात करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि शॉर्ट डे है लॉन्ग डे ऐसा नहीं है ओके अब देखो बात करते हैं वॉट इज क्रिटिकल डे पीरियड अब यहाँ पे ध्यान से देखो अब हमें यहाँ पे लाइट मिल चुका है और इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे आके इस प्लांट को फ्लावर आ गया ध्यान से सुनो ओके इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन की लाइट रही 24 घंटे है सुबह हो रही है शाम हो रही है यहाँ से मान लो सुबह हुई 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 लाइट चल रहा है चल रहा है चल रहा है बाद में सनसेट हो गया तो यहाँ पे इस प्लांट को इतना लाइट मिला इसको फ्लावर आ गया ओके राइट ध्यान से सुनो ओके अब देखो क्या होता है अब यहाँ पे देखो क्या हुआ इस अब किसी और दिन मतलब हमें क्या होता है ना साल में यार दिन बढ़ता बढ़ता हुआ जाता है राइट अब देखो अब क्रिटिकल डे पीरियड से इसको मैंने कहा क्रिटिकल डे पीरियड ओके इस पर्टिकुलर ये जो पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसको हमने कहा क्रिटिकल डे पीरियड अब ये जो क्रिटिकल डे पीरियड से ज़्यादा का लाइट रहा तो भी ये प्लान फ्लावर कर रहा है ओके बिल्कुल सही बात है तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लान अ प्लांट विच फ्लावर्स वेन लाइट इज मोर देन द क्रिटिकल डे पीरियड दैट प्लांट इज कॉल्ड एज लॉन्ग डे प्लांट आई रिपीट अ प्लांट विच फ्लावर वेन द लाइट इज प्रेजेंट मोर देन द क्रिटिकल डे पीरियड इज कॉल्ड एज लॉन्ग डे प्लांट अब इसी डेफिनेशन के अराउंड अगर ए जो लाइट है 
ये अगर इतना ही है क्रिटिकल डे पर से अगर कम है तो ये फ्लावर नहीं करेगा सो वॉट इज लॉन्ग डे प्लान सिंपल भाषा में इतना नया था लॉन्ग डे प्लान मतलब क्या क्रिटिकल डे पीरियड से ज्यादा का लाइट मिला तभी वो प्लान फ्लावर करेगा आप कहोगे कि क्रिटिकल डे पीरियड मतलब कितना एक दिन में 24 घंटे हैं तो 24 घंटे मतलब इसको कितना लाइट चाहिए 24 घंटे में से वो हर प्लान का अपना अपना अलग है मान लो किसी प्लान का थर्टीन आवर्स है मान लो किसी प्लान का फोर्टीन आवर्स है मान लो किसी प्लान का फिफ्टीन आवर्स है कि भाई फिफ्टीन आवर का लाइट मिलेगा तभी मैं फ्लावर करूंगा तो ये हर प्लान का अपना अपना क्रिटिकल डे पीरियड होता है क्रिटिकल डे पीरियड से ज्यादा के लाइट में अगर कोई प्लान फ्लावर करता है तो उसे मैं लॉन्ग डे प्लान कहता हूं नहीं समझ में आया तो इसी को अलग भाषा में समझाएंगे दो मिनट के लिए रुक जाना अब ये देखो अब यहां पर देखो क्या हो रहा है मान लो इस प्लान का क्रिटिकल डे पीरियड इतना है और अब यहां पर देखो ये देखो क्रिटिकल डे पीरियड पे आ गया इस प्लांट को फ्लावर आ गया मुझे कोई लेना नहीं है कि ये 12 आवर यहां पे हो रहे एक दिन के यहां पे 24 घंटे का एक दिन है ना यहां पे 12 आवर हो रहे ये जो बहुत से बच्चे इसमें ही कंफ्यूजन होते हैं उनको लगता है कि 12 आवर्स का कम का पीरियड मतलब शॉर्ट डे प्लांट ऐसा नहीं है दोस्तों हमें पता चाहिए क्रिटिकल डे पीरियड मान लो इस प्लांट का क्रिटिकल डे पीरियड है मान लो दस घंटे यहां पर ओके अब देखो क्या हो रहा है अब ये जो प्लांट है ये देखो आठ घंटे हुए तब भी फ्लावर कर रहा है मतलब अ प्लांट विच फ्लावर्स व्हेन द लाइट इज लेस देन द क्रिटिकल डे पीरियड इट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट डे प्लांट आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्रिटिकल डे पीरियड से ज्यादा का लाइट रहा प्लांट ने फ्लावर किया तो उसे मैं लॉन्ग डे प्लांट कहता हूं क्रिटिकल डे पीरियड से कम लाइट रहा और प्लांट ने फ्लावर कर दिया तो उसे मैं शॉर्ट डे प्लांट कहता हूं मान लो क्रिटिकल डे पीरियड से यहां पर ज्यादा का लाइट रहा ये देखो तो ये प्लान फ्लावर नहीं करेगा तो ये प्लान फ्लावर नहीं करेगा क्योंकि ये शॉर्ट डे प्लान व्हाट इज क्रिटिकल डे क्रिटिकल डे पीरियड मतलब क्या दैट पीरियड इन विच व्हेन द लाइट इज प्रेजेंट मोर इन क्वांटिटी और फॉर मोर ड्यूरेशन तो वो लॉन्ग डे प्लान फ्लावर कर जाएगा ऐसे पीरियड को क्रिटिकल डे पीरियड कहते हैं दैट पीरियड ऑफ लाइट बियॉन्ड विच द लॉन्ग डे प्लान फ्लावर That period is called as critical day period. ऐसी डेफिनेशन है उसकी क्रिटिकल डे पीरियड से तो उससे अच्छी अच्छी डेफिनेशन मैंने ये बताई क्रिटिकल डे पीरियड हर एक प्लांट का अपना अपना पीरियड है उससे ज्यादा का लाइट मिला उसने फ्लावर किया वो लॉन्ग डे प्लांट उससे कम का उसमें उसके उससे कम का लाइट मिला फिर भी प्लांट ने फ्लावर किया तो वो शॉर्ट डे प्लांट अब आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी ध्यान से दो ये रहा विंटर ये रहा समर सही बात है विंटर से लेके समर तक आप जाते हो सही बात है ना मतलब ये विंटर अभी आ जाता है नवंबर दिसंबर में ओके तो क्या होता है देखो धीरे धीरे समर की तरफ जा रहे हैं हम तो दिन बढ़ते हुए जाता है कुछ बच्चों को अभी पता चल रहा होगा कि दिन भी बढ़ता है बढ़ता है दोस्तों है ना जैसे जैसे समर आता है तो दिन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है भाई सन... देर तक लाइट रहता है ना इवनिंग में फिर हम बातें भी करते कि देखो यार छः बज गए अभी भी लाइट है नहीं तो फिर विंटर में हम बात करते हैं अच्छा छः बज गए ऐसा लग रहा है कि आठ बज गए क्योंकि भाई सूरज जल्दी चला गया डे शॉर्ट है तो यहां पे देखो विंटर से लेकर समर तक आप जा रहे हो तो यहां पे डे लाइट जो है बढ़ रहा है ट्वेल्व आवर थर्टीन आवर फोर्टीन आवर फिफ्टीन आवर समर से लेकर फिर से विंटर की तरफ जाओगे तो फिर से दिन छोटा 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 होते हुए जाता है जल्दी रात हो जाएगी इवनिंग जल्दी आ जाएगी सनसेट जल्दी हो जाएगा सही बात है अब यहां पर देखो अब यहां पर ध्यान से मान लो कोई प्लांट है कोई लॉन्ग डे प्लांट है जिसका क्रिटिकल पीरियड फोर्टीन आवर्स का है ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं एक लॉन्ग डे प्लांट है जस्ट इमेजिन एक लॉन्ग डे प्लांट है सही बात है जिसका क्रिटिकल डे पीरियड ये है फोर्टीन आवर्स सही बात है क्रिटिकल डे पीरियड ये है फोर्टीन आवर्स सही बात है ओके तो क्रिटिकल डे पीरियड फोर्टीन आवर्स है तो अगर फिफ्टीन आवर्स का लाइट रहा तो क्या है फ्लावर करेगा बिल्कुल करेगा सो इट फ्लावर्स When the critical day, when the available light is more than the critical day period, तो ये flower करेगा क्योंकि long day plant है अब ध्यान से देखो होता क्या है ये क्या करेगा ये ऐसे मौसम में flower करना शुरू कर देगा देखो और ये flower करते हुए रहेगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा अब देखो यहां पे क्या हो रहा है यहां पे भाई अब दिन कम होना शुरू हुआ है तो यहां से लेके यहां तक ये फ्लावर अब इसको फ्लावर नहीं आएंगे इस पर्टिकुलर प्लांट को फ्लावर आएंगे इसी रीजन में क्योंकि ये लॉन्ग डे प्लांट है व्हेन द लाइट इज अवेलेबल मोर देन द क्रिटिकल डे पीरियड 
दैट्स वाई दिस प्लांट इज फ्लॉ इट्स कॉल्ड ए लॉन्ग डे प्लांट क्योंकि वो उसकी डेफिनेशन उसी के ओरंगली काम करेगा सही बात है सही बात है सही समझा आपको एक प्लांट है जिसका क्रिटिकल डे फोर फोर्टीन आवर्स है वो प्लांट लॉन्ग डे प्लांट है तो भाई फोर्टीन आवर्स से ज्यादा का लाइट मिला तभी वो फ्लावर करेगा किस तरीके से फ्लावर करता है वो भी हम देखेंगे लेकिन पहले डेफिनेशन समझ लो है ना सही बात है अब शॉर्ट डे प्लांट के बारे में थोड़ा बात कर लेते यार ध्यान से सुनो मान लो कोई प्लांट है ताकि आपको समझ में आ जाए मान लो कोई प्लांट है जो कि शॉर्ट डे प्लांट है जो कि शॉर्ट डे प्लांट है सही बात है शॉर्ट डे प्लांट मान लो इसका जो क्रिटिकल डे पीरियड है ये मान लेते हैं थर्टीन आवर्स का है है ना मान लेते हैं कि ये थर्टीन आवर्स का इसका क्रिटिकल डे पीरियड है थर्टीन आवर्स का ओके क्रिटिकल डे पीरियड इज ऑफ थर्टीन आवर्स तो ये फ्लावर कब करेगा जब इसको लाइट थर्टीन आवर्स से कम मिलेगा तब ये फ्लावर करेगा क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट है तो मान लो हमने बात की अभी थर्टीन आवर्स से कम का लाइट इसे चाहिए तो यहाँ पे देखो थर्टीन आवर्स के बाद यहाँ पे इसका कम आ रहा है लाइट बारह घंटे ग्यारह घंटे दस घंटे यहाँ पे देखो बारह घंटे तेरह घंटे अब यहाँ से लेके यहाँ पे देखो फोर्टीन आवर्स हो रही होने जा रहा है मतलब तो क्रिटिकल डे पीरियड से लाइट बढ़ते हुए जा रहा है अब यहाँ पे ये जो प्लांट है फ्लावर नहीं करेगा ये शॉर्ट डे प्लांट इसी रीजन में अब फ्लावर करेगा क्या न्यू गेटिंग दिस पॉइंट सो इस तरीके से ये चीजें काम करती है ओके सही बात है तो शॉर्ट डे प्लांट आपको इस डायरेक्शन में मिलते हैं लॉन्ग डे इस डायरेक्शन में मिलते हैं सेम चीजें लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग सिमिलरली द कंटिन्यूस ड्यूरेशन ऑफ डार्क इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लावरिंग सही बात है शॉर्ट डे प्लांट को लाइट कम चाहिए मतलब डार्कनेस ज्यादा चाहिए उनके बीच में अगर आपने उसको डार्कनेस को इंटरव कर दिया तो उसको फ्लावरिंग नहीं आएंगे सही बात है ओके सिमिलरली अब यहां पर देखो शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट के बारे में हमने बात कर ली है ना फोटो पीरियडिज्म इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पीरियड ऑफ डे एंड नाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग ये जो प्लांट की जरूरत है लाइट की जरूरत प्लांट की लाइट की जरूरत फ्लावरिंग करने के लिए इसे ही फोटो पीरियडिज्म कहते हैं व्हाट आर लॉन्ग डे प्लांट्स लॉन्ग डे प्लांट्स आर व्हीट व्हाट आर शॉर्ट डे प्लांट राइस एंड टोबैको बाकी बेकार के एग्जाम्पल लर्न मत करना इतन एग्जाम्पल सफिशियंट है व्हीट लॉन्ग डे प्लांट राइस टोबैको दीज आर शॉर्ट डे प्लांट सही बात है अब ये चीजें प्लांट को कैसे पता चलता है यार कि भाई अब लाइट जो है ज्यादा मिल रहा है लाइट कम मिल रहा है मतलब उसके पास कुछ तो होगा वो जो कुछ तो होगा जो है वो यहां पे प्रेजेंट होता है ओके सो लाइट इज परस्यूड बाय द फोटो रिसेप्टर इन लीफ हम बात करें फ्लावर होते हैं कि नहीं होते उसके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है लिफ में प्रेजेंट है तो लिफ में फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है देखो देखो कुछ तो गया कौन गया भाई तो यहाँ पे फ्लोरिजन गया सो दिस इज अ हाइपोथेटिकल हार्मोन और केमिकल हाइपोथेटिकल लोग अभी तक दिखा नहीं है सो फ्लोरोजिन इज प्रोड्यूस इन अ लिफ विच ट्रेवल्स टू द शूट टी प्रोमोटिंग फ्लावर मतलब लीफ के पास रिसेप्टर होते हैं वो रिसेप्टर लाइट को रिसीव करते हैं जिसके बाद फ्लोरिजन बनता है फ्लोरिजन हाइपोथेटिकल चीज है सच में हमें दिखाई नहीं दी हम मान रहे हैं कि भाई फ्लोरिजन है फ्लोरिजन यहां से बनता है और फिर यहां पे ट्रैवल करते हुए टिप पे जाएगा वहां पे जाके फ्लावर कराता है सही बात है तो लाइट को परस्यू किसने किया लीफ ने परस्यू किया इफेक्ट कहाँ पे आया भाई फ्लावरिंग हो गया प्लांट को सही बात है ओके अब एक चीज जो पी आर पी एफ आर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं आपके एनसीआरटी में नहीं दिया है लेकिन फिर भी आप कॉल करके पूछोगे सर आपने वो नहीं पढ़ा है पी एफ आर पी एफ आर पी एफ आर जो नहीं पढ़ा उसके ऊपर पहले ध्यान देंगे जो एनसीआरटी में नहीं है हमें वही पढ़ना है भाई ऐसे रहते हैं कुछ बच्चे तो उनके लिए समझा देता हूं ओके सो ये जो फोटो रिसेप्टर है यहां पर रहता है फाइटोक्रोम नाम का पिगमेंट सही बात है अब यहां पर एक प्रोटीन है पी प्रोटीन हम उसे कहते हैं और एक रहता है पी जब लाइट मिलता है तो पी कन्वर्ट हो जाता है पी में सही बात है ओके okay. एक प्रोटीन है जो कि विद द हेल्प ऑफ लाइट पी से पी में कन्वर्ट हो जाता है पी मतलब रेड लाइट होता है लाइट में तो ऐसे प्रोटीन को हमने कहा रेड लाइट वाला प्रोटीन ये रहा फार रेड प्रोटीन पी सही बात है जब पी बनता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो पी क्या कर देता है यहां पे फ्लावरिंग करा देता है तो जितना ज्यादा लाइट रहेगा उतना ज्यादा पी बनेगा जितना ज्यादा पी बन रहा है तो फ्लावर हो रहा है प्लांट को तो हमने कहा कि भाई ये लॉन्ग डे प्लांट है तो लॉन्ग डे प्लांट को ज्यादा से ज्यादा पी चाहिए सही बात है नहीं याद रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा से ज्यादा पी चाहिए लॉन्ग डे प्लांट को एक ऐसा प्रोटीन है जो कि प्लांट में ऐसे चेंजेस करेगा कि प्लांट को फ्लावरिंग हो जाएगा जब रात होती है तो यही पी एफ में कन्वर्ट हो जाता है 
और ये पेयर क्या करता है शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग करा देता है सो डार्कनेस में पीआर ज्यादा बना सही बात है डार्कनेस में पीआर पीआर फार से पीआर ज्यादा बना और पीआर कुछ ऐसे चेंजेस कर देता है कि शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग आना शुरू हो जाता है तो ये रहा कंप्लीट डिस्कशन कि भाई फोटो पेराडिजिंग डिफिनेशन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ओके क्रिटिकल डे पीरियड क्या रहता है शॉर्ट डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट कब फ्लावर कराते हैं लाइट कहाँ पे परस्यू किया जाता है और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके वजह से फ्लावरिंग होती है सही बात है सम प्लांट्स रिक्वायर अ पीरियोडिक एक्सपोजर ऑफ लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग ओके सम प्लांट्स रिक्वायर द एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन वाइल अदर मस्ट भी एक्सपोज टू अ लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन दिस क्रिटिकल ड्यूरेशन जिसको ज्यादा लाइट चाहिए वो लॉन्ग डे प्लांट जिसको कम लाइट चाहिए वो शॉर्ट डे प्लांट क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट हर एक प्लांट का अपना अपना क्रिटिकल ड्यूरेशन का एक पीरियड है सही बात है ओके okay, और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनको भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइट कितना है उनको हम डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं सही बात है लाइट कहां पे परस्यू होता है लिफ्ट में परस्यू होता है एक हार्मोनल सब्सटेंस है जो कि हाइपोथेटिकल है जो लिफ्ट से माइग्रेट करता है इन रिस्पॉन्स टू द लाइट परस्यूड बाई द फोटो रिसेप्टर इन द लिफ्ट एंड इट इंड फ्लावरिंग ओके एंड फोटो पीरियडिज्म की डेफिनेशन दी है द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट to the periods of day and night it is called as photo periodism coming up next the vernalization video acha lage to video ko like channel ko subscribe karna mat bhulna that was all about this session love you all take care bye bye